வெல்கம் டு ஜே கே சினிமேட்டிக்ஸ் போன எபிசோடில் நம்ம டீம் பப்ளிக்கு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரகேல் நம்ம டீமுக்கு ஒரு பெரிய ட்ராப் வைக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ராயல் மீண்டை காட்டுறாங்க ஃபாஸ்ட் ஏர்ஸ்லாம் வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து உக்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நைரோபி அங்கே வந்து நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரியே உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ் தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க இப்போ ரோமன் அங்கேருந்து தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு இப்போ ரகையில் ட்ராப் செட் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல் காமிக்கிறாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் மாதிரியும் டாக்டர்ஸ் மாதிரியும் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ ரக்கேல் ஒயர்லெஸ் மூலயமா அவங்க எல்லாரையும் அலர்ட்டாக இருக்க சொல்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் ஜோக்கர் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு தெரு உள்ளே வராரு அவரை செக் பண்ணுறதுக்குள்ளே இன்னும் ரெண்டு பேர் வராங்க அவங்கள மாதிரியே இன்னும் நிறைய பேர் ஜோக்கர் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு உள்ளே வராங்க இப்போ இன்னொருத்தரும் ஜோக்கர் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கெத்தாக நடந்து வராரு அது யாருன்னு பார்த்தா ப்ரொஃபஸர் தான் ப்ரொஃபஸர் யாரும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிட்ஸ் செக்ஷனுக்கு வராரு அங்கே வந்து குழந்தைங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறாரு ரகேல் லோவோ கிட்ட என்ன வேணால் நடக்கலாம் அலர்ட்டாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மெதுவாக அந்த ரூம் கதவு திறக்குது இதை பார்த்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கண் எடுத்துக்கிட்டே ரெடி ஆகிறாங்க இந்த நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் மார்வேசத்தில் இருக்க எல்லா போலீஸும் அந்த ரூம் கிட்ட வராங்க ஓடி வந்து பார்த்த எல்லாருமே ஷாக் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா வந்திருக்கிறது ப்ரொஃபஸர் இல்லை ஒரு சின்ன பையன் ரகையில் அங்கே என்ன நடக்குது யாராவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பையனோட கையில் இருக்க பொம்மையோட கண்ணில் ஒரு கேமரா இருக்குது அது வழியாக பார்த்த ப்ரொஃபஸர் இது ஒரு ட்ராப் தான் அங்கேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு நாங்களாம் எவ்வளோ பெரிய மூலக்காரங்க எங்களெல்லாம் பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு பெரிய கண்டத்துலேருந்து தப்பிச்சிருக்காரு இப்போ ராயல் மீண்டுக்குள்ளே காட்டுறாங்க ரோமன் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹெல்சிங்கி உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து வெளியே போக ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நைரோபியும் பெர்லினும் ரியோவை பார்க்க போகிறாங்க அவங்க ரியோ கிட்ட ப்ரொஃபஸர் ஜெயிலில் இருக்க டோக்கியோவை ஃப்ரீ பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ரோமன் ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ராயல் மீண்டோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட போகிறான் இதை பார்த்த டென்வர் ஏ எங்கே போகிற நில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ ரோமன் அவர்கிட்ட இருக்க கண்ணை டென்வர் மேலே பாயிண்ட் பண்ணுறாரு இதை பார்த்த டென்வர் சிரிச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட இருக்க கண்ணை பாயிண்ட் பண்ணுறாரு டென்வர் ரோமன் கிட்ட பொம்மு துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ரோமன் பொம்மு துப்பாக்கியா எனக்கு பார்க்க அப்படி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ டென்வர் அவர்கிட்ட துப்பாக்கி இருக்குல்ல அதை வச்சு சைடில் ஷூட் பண்ணுறாரு ஆனால் ஷூட் ஆகவே இல்லை இப்போ டென்வருக்கு மோனிக்கா தான் அந்த கண்ணை மாற்றிருப்பாங்கிறது புரியுது இப்போ ரோமன் டென்வரை லாக் பண்ணுறான் இப்போ தான் ரியோக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லாரும் தப்பிச்சு போக போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வர்றாரு ரோமன் மோனிக்காவை டோர் ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறாரு டென்வர் வேணாம் அவன் சொல்கிறத செய்யாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு மோனிக்கா டோர் ஓப்பன் பண்ண யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கா வேறு வழி இல்லாமல் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற பட்டனை அழுத்திடுறா ஆனால் டோரு ஓப்பன் ஆகலை ரியோ அந்த டோரை ஹேக் பண்ணியிருப்பார் அதனால தான் அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகலை இப்போ ரியோ பெர்லின் ஐரோபி மூணு பேரும் அங்கே வந்து மரியாதையாக டென்வர் மேலே வந்து கையிடுன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ரோமன் கேட்குற மாதிரி இல்லை யாராவது கிட்ட வந்தீங்கன்னா டென்வரை ஷூட் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ மாஸ்கோ ஹெல்சிங்கும் அங்கே வராங்க ரோமன் கிட்ட மாஸ்கோ என்ன சொல்கிறாருன்னா டோரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் டென்வரை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ரோமன் முதல்ல டோரை ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு நேரோபியும் பெர்லினும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கேருந்து எவனும் வெளியே போக போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி ரோமன் மேலே கான் பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ரோமன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் அஞ்சுன்னுவேன் அதுக்குள்ளே டோரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இவனை சுற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ பின்னாடி இருந்து ஒருத்தவங்க ரோமன் அடிச்சிட்றாங்க ரோமன் கீழே விழுந்துடுறாரு அடித்தது யாருன்னு பார்த்தா மோனிக்கா தான் மோனிக்கா ரோமன் அடித்து டென்வரை காப்பாற்றிட்டாங்க இப்போ போலீஸ் கிட்ட காட்டுறாங்க ரகையில் ரொம்பவே டென்ஷனில் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க கடைசியாக பண்ண ஆப்ரேஷனும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுல அதனால் இப்போ ரகையில் சால்வாக்கு கால் பண்ணி நம்ம எப்போவுமே மீட் பண்ணுற காஃபி ஷாப்புக்கு வாங்க உங்ககிட்ட பேசணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொஃபஸர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த ஜோக்கர் மேக்கப்பை கலைக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் ரகையில் அந்த காஃபி ஷாப்புக்கு வராங்க அங்கேருந்த வெயிட்டர் ரகையில் கிட்ட ஒரு என்வெலப்பை கொடுத்து உங்ககிட்ட யாரோ கொடுக்க சொன்னாங
இதை கேட்ட ரக்கேல் கன்ஃபார்மே பண்ணுறாங்க இப்போ ரக்கேல் ரொம்ப பதட்டத்தில் இருக்காங்க இப்போ ப்ராப்ளமில் இருக்க மூணு லேடிஸோட லைஃப் எங்கே சிங்க் ஆகுது அது யார் யாருனா ஃபஸ்ட்டு ரக்கேல் ஒரு கொள்ளக்காரனையே லவ் பண்ணி அவங்களுக்கே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குமே அப்படின்ற குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்காங்க ரெண்டாவது மோனிகா அவங்க ரோமனை அடித்ததால் கூட இருக்க ஹாஸ்டேஜஸே அவங்கள நம்ப மாட்டாங்க இப்போ ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லாரையும் மோனிகாவை ஒரு எதிரியாக பார்ப்பாங்க மூணாவது டோக்கியோ டோக்கியோ போலீஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்கள ஜெயிலில் போட போகிறாங்க டோக்கியோட ஒரே நம்பிக்கை அவங்களோட கார்டன் ஏஞ்சல் தான் அதாவது ப்ரொஃபஸர் தான் ப்ரொஃபஸர் காப்பாற்றுவார்ன்ற நம்பிக்கையில் டோக்கியோ இருக்காங்க இப்போ ரக்கேல் ஆல்பர்டோக்கு கால் பண்ணி நீயும் சால்வாகவும் சண்டை போட்டிங்களே அங்கே என்ன நடந்ததுன்றத ஒழுங்காக சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அல்பர்டோ அங்கே நடந்தது ஃபைட்டே இல்லை நான் அவனை தொடவே இல்லை அவன் என்னோடய கழுத்து அமுக்கி மயக்கம் வர மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ ரக்கேல் காலை கட் பண்ணிடுறாரு இப்போ அல்பர்டோ என்ன சொல்கிறாருன்னா சால்வா அல்பர்டோட காரில் வந்திருக்காரு காரில் அவரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கும் அதனால் காரில் இருக்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் ஏஞ்சல் கொடுத்த ஸ்பூனில் இருக்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறாரு இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் கண்டிப்பாக மாட்டிப்பார் ரக்கேல் நடந்ததெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் நினச்சி பார்க்குறாங்க ப்ரொஃபஸர் தான் அந்த சஸ்பெக்ட்டுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க இப்போ ரக்கேல் ப்ரொஃபஸரை பாத்ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கன் பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ப்ரொஃபஸர் ரக்கேல் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ரக்கேல் எதுவும் பேசாத திரும்ப அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரக்கேல் ஒரு விலங்க கொடுத்து மாட்டிக்க சொல்கிறாங்க அதை ப்ரொஃபஸரும் எடுத்து மாட்டிக்கிறாரு ரக்கேலுக்கு பேச வார்த்தையே வரல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராயல் மீண்டை கொள்ள அடிச்சதுக்காக ஒன்று அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ராயல் மீண்டை காட்டுறாங்க ஹெல்சிங்கி என்ன பண்ணுறாருன்னா ரோம் என்ன தனியாக கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ரோம் உனோட உடம்பு ஃபுல்லாக பாம்பு செட் பண்ணுறாரு செட் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட்லோஸ் ஆகும் போதே நான் உனக்கு இதை பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நீ டென் வேறு கிட்டத்தட்ட கொண்டு வருப்பேன் இதுக்கு மேலேயே நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே இருந்து நீ அசைய கூட கூடாது அப்படி நீ அசைஞ்சா இந்த பாம்பு வெடிச்சிடும் அதையும் மீறி நீ தப்பிக்க நினச்சா நான் இந்த பட்டன் அழுத்திடுவேன் இந்த பட்டனை அழுத்தினாலும் நீ வெடிச்சு செத்துருவேன் அதனால் அடக்கொடக்கமாக இருக்க பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு மேலேயும் எதனாவது பண்ணனா அப்புறம் போலீஸ் வந்தால் கூட உன்னோட பாடியை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் மோனிக்கா பெண்ணாத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதால் ஹாஸ்டேஜஸே என்னை எதிரியாக தான் பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் என்ன சும்மா விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு டென்வர் மோனிக்காவை சமாதானப்படுத்துகிறாரு இப்போ டென்வர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ஸ்டாக்கோம் சின்ரோம்லாம் எதுவும் இல்லை நீ என்னை காப்பாற்ற தான் பார்த்த அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பணத்தனம் கொள்ள அடிச்சுக்கிட்டு நீ ஏன் கூட வந்துரு நம்ம ரெண்டு பேரும் வேறு நாட்டுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் ரக்கேல் ப்ரொஃபஸரை கன் பாயிண்டில் வச்சு கோர்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகாமல் அவங்க ட்ரைனிங் இருந்த வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ரக்கேல் ப்ரொஃபஸரை டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போக சொல்கிறாங்க இப்போ ராயல் மீண்டை காட்டுறாங்க ராயல் மீண்டுக்குள்ளே கொள்ளடிக்க வந்த நம்ம டீம் இந்த அஞ்சு நாளில் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்கியிருக்காங்க பெர்லினை தவிர அதனால் மற்றவங்க எல்லாருமே தப்பு தப்பாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பெர்லின் மட்டும் நல்லா படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு இப்போ நைரோபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன குறை வச்சேன் உங்களை நல்லா தானே பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் என்னை மாட்டிவிட பார்த்தீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் பெர்லின் தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பெர்லின் அங்கே வராரு நைரோபி பெர்லின் கிட்ட நீ சார்ஜ் எடுத்துக்கோ நான் கொஞ்சம் நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பெர்லின் ரீடராக சார்ஜ் எடுக்கிறாரு பெர்லின் இஸ் பேக் இப்போ பெர்லின் ஹாஸ்டேஜ் கிட்டே என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ரெஸ்ட்டே கிடையாது உங்கள் கையில் ரத்தம் வர அளவுக்கு நீங்கள் அந்த டனலில் தோண்ட போகிறீங்க உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டே கிடையாது இதையும் மீறி நீங்கள் தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரோமனோட நிலமை தான் உங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரோமனை காட்டுறாங்க இதோட இந்த எபிசோடை முடிக்கிறாங்க இந்த எபிசோடில் மோனிகா டென்வரை காப்பாற்றி ஹாஸ்டேஜஸ்க்கு எதிராக மாறிடுறாங்க ரோமனோட உடம்பு ஃபுல்லாக பாம்பு செட் பண்ணி அவரை தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் ரக்கேல் ப்ரொஃபஸரை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகாமல் அவங்க அஞ்சு மாதம் ட்ரைனிங் எடுத்த வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் பாய் டேக் கேர்